Следующая программа предназначена для зрителей старше 16 лет. Мы не хотим напугать, мы лишь рассказываем о том, что происходит вокруг. Здравствуйте, вы смотрите «Место происшествия» в студии Павел Буянов. Сейчас короткий анонс, после продолжим. Ира убила Сашу. Она убила мужа, потому что тот не работал. Следователи Сормовского района возбудили уголовное дело по статье убийства. Ущерб. Вот, проломана крыша. На улице Маслякова на автомобиль с крыши рухнул большой пласт снега. Я бежала, плакала, а там у нас бомжи дрова кормят. Нападали только на пожилых. В Арзамасе задержали троих молодых людей, грабивших прохожих пенсионеров. Авария с участием троллейбуса на Московском шоссе. Она убила мужа, потому что тот не работал. Следователи Сормовского района возбудили уголовное дело по статье убийства. Конфликт произошел в одной из квартир на улице Федосеенко. Супруги поругались из-за того, что глава семьи не работал. В результате это стало причиной убийства. Как рассказывают соседи, в злополучной квартире супруги постоянно ругались и кричали. Каждое утро женщина уходила на работу, она торговала фруктами в киоске, а ее муж оставался дома. В последнее время у него не было стабильного заработка. Именно из-за этого произошла их последняя ссора, которую слышала пожилая соседка. И этого можно было ожидать. Когда я шла от дочери, я увидела, что тут милиция, все. Я говорю, что случилось? Ну вот то-то, то-то. Вот Иру убила Сашу. Я лежала в одной комнате, они в другой. Слышно только, что-то они говорили, говорили громко. Потом что-то хлоп упало, и все, и затихло, и больше ничего не слышала. По версии следствия, 32-летняя женщина очередной раз стала обвинять мужчину в том, что он безработный, а после схватила кухонный нож и несколько раз ударила им в грудь супруга. Когда приехали полицейские, подозреваемая свою вину не признала. Было возбуждено уголовное дело по факту обнаружения трупа мужчины с ножевыми ранениями. Значит, совершение данного преступления подозревается его бывшая супруга. Значит, по версии следствия... Данная супруга нанесла несколько ножевых ранений данному мужчину, в результате которых он скончался. Соседи по-разному отзывались о погибшем. Кто-то говорил, что он был хорошим человеком, просто никак не мог справиться со своим пристрастием к алкоголю. Для других супружеская чита доставляла большие неудобства своими ссорами и постоянным весельем. И все это происходило на глазах их дочери. Хороший мужик, молодой, мы на лавочке все сидели с ним. Ну, то, что он любил выпить, ну, говорит, не могу бросить. И здесь ни с кем она никогда не ругалась, ни девочка хорошая у них. Я не, я не знаю, что у них, почему, что у них такое случилось. Это вообще ужас какой-то. В настоящее время подозреваемая находится под стражей. После завершения расследования дела будет направлено в суд. Полина Зайцева, Ирина Черкова, Александр Котин. Специально для места происшествия. Как снег на голову на улице Маслякова на автомобиль с крыши рухнул большой пласт снега. Под снежной лавиной оказался микроавтобус. К счастью, людей в этот момент в этом месте не было. Водитель не ожидал, что, вернувшись к своему автомобилю, увидит его уже в таком виде. Буквально на 10 минут он припарковал его, чтобы отлучиться по делам. После того, как на микроавтобус упало несколько килограммов снега, крыша автомобиля в буквальном смысле ушла в салон. По словам Сергея, водителя микроавтобуса, ему повезло, что после такого обильного снегопада лобовое стекло выдержало. Ущерб он оценивает в десятки тысяч рублей. Ущерб. Вот, проломана крыша. Уж насколько все это выйдет, непонятно. Все только экспертиза покажет. Ну вот, сейчас только что сзади вас на линке также падает снег. Несмотря на то, что в город пришла оттепи, Сергей уверен, что нужно вовремя чистить крыши домов или хотя бы быть готовым к этому и как-то ограждать опасные участки. Сомнений в вопросе, кто является истинным виновником случившегося и с кого требовать компенсацию за причиненный ущерб, у автолюбителей не возникло. Он уверен, что за этим должна следить домоуправляющая компания. Жилищная управляющая компания, скорее всего, Нижегородского района, просто так следит хорошо за крышами. Потому что на соседнюю машину уже тоже падло, пока мы здесь стояли два часа. Нападали только на пожилых. В Арзамасе задержали троих молодых людей, грабивших прохожих пенсионеров. 
По версии правоохранителей, злоумышленники долго не раздумали при выборе жертв. Однако сценарий нападения на пожилых людей был один и тот же. Один поджидал и нападал, а двое других ждали в машине за ближайшим углом, после чего уезжали с места нападения. Я бежала, плакала, а там у нас бомжи дробакуют. Говорит, бабушка, не плачь. Ей, говорит, Бог накажет. И за мной бежит парень наш. Вот сегодня я видел, и он начал вызывать милицию. В ходе оперативно-розыскных мероприятий полицейские установили и задержали автомобиль, на котором передвигались преступники. Злоумышленники при задержании оказали сопротивление и пытались скрыться, однако им этого не удалось. Все участники дерзких налетов на пенсионеров были арестованы и доставлены в отдел полиции. Проводится расследование. В настоящее время по данному факту возбуждено угол... возбуждены уголовные дела по 161 статье Уголовного кодекса за совершение грабежа в отношении двоих подозреваемых избранных мер пресечения в виде Заключение под стражу в отношении третьего подозревания и подписка о невыезде. Самые интересные и значимые репортажи этой недели вы сможете увидеть еще раз в итоговой программе «Место происшествия», которая выходит в эфир каждую субботу в 19 часов 15 минут только на Первом городском телеканале. Не пропустите! Авария с участием троллейбуса на Московском шоссе, к счастью, в ДТП обошлось без пострадавших. Правда, судя по мнению участников столкновения, виновных в этом происшествии тоже не было. Оба водителя были уверены в своей правоте. Репортаж Сергея Липатова. Прохожие, на глазах которых произошло дорожно-транспортное происшествие, поспешили вызвать на место событий спасателей, ведь авария произошла с участием троллейбуса. В момент столкновения в транспорте находились два десятка пассажиров. По чистой случайности никто не пострадал, хотя, как говорит один из пассажиров, торможение было экстренным. Пассажир нормально, все жив здоров, слава богу. Все сидели, то есть стоячих пассажиров не было, поэтому все как бы обошлось. Участниками аварии на Московском шоссе стали водители общественного транспорта и водители на марке. Комментировать произошедшее они не собирались, хотя, по словам очевидцев ДТП, до приезда сотрудники БДД спорили, кто из них ехал под свой разрешающий сигнал светофора. К общему знаменателю так и не пришли. Ну вот загуленок вот эта машина подлезла под троллейбус. И все. Он должен был пропустить. Ну не знаю, какой светофор еще горел тут. Сложно сходить. Сегодня на Московском шоссе произошло ДТП с участием двух транспортных средств трамвая и иномарки «Хюндай». В результате ДТП никто не пострадал. Транспортные средства получили механические повреждения. В настоящий момент проводится проверка по факту ДТП. Пока участники аварии на месте происшествия дожидались сотрудников ГИБДД, другие автолюбители пытались объехать место событий. Удалось не всем. Водитель автобуса, совершая разворот, умудрился заехать на обочину, тем самым, что называется, наглухо перекрыл все движение. За считанные минуты Московское шоссе было парализовано. Пробка растянулась на несколько километров. Нижегородцам для того, чтобы доехать до дома, потребовался не один час. Сергей Липатов, Александр Котин. Специально для места происшествия. На этом выпуск завершен. Корреспонденты программы продолжают следить за оперативной обстановкой в городе и области. О происшествиях и преступлениях сообщайте на телефон редакции 212 912. Пишите нам в интернете адрес электронной почты программы, указан на экране. Эфир продолжит служба новостей город с Катериной Пескуновой. Всего вам самого доброго.